नमस्कार इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत नरकासूर मुळे वीज बिलात भरमसाठ वाढ झाल्याची सारवासार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी नुकतीच केली होती यानंतर आम्ही तुमच्या समोर आणत आहोत राज्याचं वीज तक्रार निवारण केंद्र संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर झाल्याचा किस्सा एक नऊ एक दोन या वीज तक्रार निवारण केंद्राच्या क्रमांकावर संपर्क केल्यास हा नंबर कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचा संदेश येतो या प्रकारामुळे वीज ग्राहकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतोय काही दिवसांनी खुद्द वीज खाते देखील संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर जाईल अशी चर्चा राज्यात सुरू आहे आपके द्वारा कॉल किए गए उपभोक्ता कोई कॉल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कृपया कुछ समय के बाद कॉल करें द सब्सक्राइब यू एट टाइम नॉट एक्सेप्टिंग एनी कॉल प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम आपके द्वारा कॉल किए गए उपभोक्ता कोई कॉल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कृपया कुछ समय के बाद कॉल करें द सब्सक्राइब यू एट टाइम आपण ज्या नंबर वर कॉल करीत आहात तो नेटवर्क कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे कृपया नंतर प्रयत्न करा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कव्हरेज क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें नंबर योर कॉलिंग इज आउट ऑफ नेटवर्क कव्हरेज एरिया प्लीज ट्राय लेटर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी प्लास्टिक व्यवसायातील उद्योगपतींना गोव्याला गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून पाहण्याचं आवाहन केलं गोवा सरकार उद्योगासाठी अतिशय अनुकूल वातावरण देते तसंच गोव्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या उद्योगांसाठी अनेक योजना आहेत त्यामुळे उद्योगपतींनी गोव्याला गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून पाहावे असं सावंत म्हणाले बुधवारी दक्षिण गोव्यातील प्लास्टिक उद्योगासाठी जागतिक एम एस एम आय अधिवेशनाला संबोधित करताना ते बोलत होते द मेनी स्कीम्स अँड इन्सेंटिव फॉर द इंडस्ट्रीज इंटरेस्टेड इन इन्व्हेस्टिंग इन गोवा आय वुड रिक्वेस्ट द इंडस्ट्रीज इन एक्सप्लोरिंग द गोवा एज अन इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन वी हॅव रिसेंटली लॉन्च अ न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी टू अट्रॅक्ट द मोर इन्व्हेस्टमेंट इन टू गोवा आय अश्युअर यू डेट अँड यू विल रिसीव्ह ऑल द हेल्प अँड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गोवा in ease of doing the business in the state the new international airport mopa is being inaugurated next month and will be the game changer as game changer as far as the govan economy is concerned the tourist footfall will increase in multifold this airport is also being the promoted as a logistic hub and will tremendously help the industry in terms of the exports exports of their goods for from here the lot of infrastructure work is taking place in goa in terms of road network bridges etc and once once completed goa will have the tremendous potential in terms of the tourism and industries in line with our honorable prime minister focus on atmanirbhar bharat i have started the mission of the swayampurna goa wherein we are not only the focusing the goa to have the self sufficient in the agriculture and other daily requirement but are focusing on making our youth job ready in that context i will urge the apma to their members and to look at the goa to help your youth to help our youth to be trained in the skill sets and that is our industry required my government will support all such endeavors once again i wishing you very successful deliberations in the conference manya modi ji ka jo vision atmanirbhar bharat jo honorable prime ministers continuously is azadi ke amrut kaal mein hum sab ko keh rahe hain ki humne aage 25 saal ke liye sochna hai dekhna hai karna hai jo azadi ke amrut kaal mein at present hum hai aur aage aane wali 25 saal which is very much important for our country तो इस 25 साल में जो हम कर सकेंगे इसके लिए अभी फाउंडेशन डालना है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सभी स्कीम्स तो मेक इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्किल इंडिया मुझे लगता है कि आप ही लोग 
विच अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यू आर द कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री हू कैन इम्प्लीमेंट दिस सो मेरे मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी स्कीम जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप सभी लोग सभी स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे सही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है नवभारत निर्माण करने का इट इज ओनली पॉसिबल आपके लोगों आपके हेल्प से ही पॉसिबल हो सकता है तो डेफिनेटली हम सब मिलके नवभारत निर्माण की और एक कदम आगे बढ़ाएंगे यही कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं जय हिंद जय भारत भारतीय महिला आयोग राष्ट्रीय महासंघा सवीसावी बैठक पंद्रवी विशेष सर्वसाधारण सभा पंजीत संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित होते राज्य महिती का अधिकार कायद्या परिणामकारक वपर हो तरी राज्य सरकार स्वेच्छे अनेक महिला सार्वजनिक कर सरकार की पारदर्शकता अधोरेखित होते मुख्यमंत्री This act aims to bring about the transparency and accountability in a public administration. The democracy requires that them informed the citizenry and transparency of the informations. Also helps to curtail the corruptions by holding the public authorities accountability to citizens. At the same time, I believe that the act has to be the implemented in a balanced manner. So. to see that the act is neither misused nor underused but shall be judicially used in the best interest of the state and the nation while interpreting the act liberally the authorities shall also see that the public resources are not wasted in impractical demand the act is a powerful tool to disclosure of the various vital pieces of the information that they actually lead to the corruption nepotism bias etc which factors on the whole cause loss to the nation on the various front of economics competitiveness etc the culture of the disclosure shall be the followed whether desirable however restricted whenever exempted in the interest of the security and interest of the nation